वट हैपन देर इज मेनली टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और भी मिलेगा आपको ये जस्ट बेसिक मतलब बेसिक है एस सी फ्रेश मीन्स वार्टिव और क्वेश्चन सेंटेंस और प्रश्नवाचक एट मेक्स ए स्टेटमेंट गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एवरी वन ओके टूडे वी शुड स्टार्ट द इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास सेवन एंड क्लास एट टूगेदर बिकॉज कॉन्सेप्ट आर क्वाइट सिमिलर बिकॉज इफ योर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉग इफ योर बेसिक पार्ट इज नॉट स्ट्रॉग इन इन योर ग्रामर देन यू कैन देर इज नो यूज ऑफ गोइंग हायर लेवल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आर बेस आर बेस ऑफ ग्रामर शुड बी क्लियर देन ओनली वी कैन डील विद द हायर क्लासेस हायर चैप्टर्स अगर आप एबीसीडी वर्ड नहीं सीखोगे कैसा सेंटेंस लिखोगे इज नॉट इट सो आवर बेसिक फंडा इज टू क्लियर द बेसिक पार्ट है कि नहीं सो क्लियर करना होगा देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड वी कैन राइट वी कैन वी कैन कम्प्लीट आवर एक्सरसाइजेस देन ओनली लेकिन केयरफुल इन नाम सो फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास सेवन इज वाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बट इन क्लास एट यू हैव द चैप्टर वर्ड फ्रेश क्लाउज एंड सेंटेंसेस बोथ इनडायरेक्टली मीन्स वाट एवर सेंटेंस ओनली इज नॉट इट फर्स्ट इट इज इंडिकेशन है बट वाट सेंटेंस दोनों से मतलब क्या समझा रहे कि सेंटेंस को समझना होगा पहले और फर्स्ट मोटो और प्राइम कंसर्न इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस एक्चुअली सेंटेंस कैसे बनता है है कि नहीं सेंटेंस होता क्या है क्या है क्या टाइप है सेंटेंस का इफ इट इज क्लियर देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड ये चैप्टर दोनों चैप्टर हमको क्लियर होना पड़ेगा तो बेसिक जाते हैं कि हम लोग सेंटेंस क्या है सबसे बेसिक क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को कि वट इज सेंटेंस वट इज सेंटेंस If you want to understand the sentence, you have to understand what word क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं सब रिलेटेड है हर एक वर्ड आपस में क्या है रिलेटेड है आपको इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सेंटेंस क्या है आपको समझना होगा कि वर्ड क्या है अगर वर्ड समझना आ रहा है तो आपको समझना होगा कि कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स कितना टाइप्स ऑफ वर्ड्स है वर्ड कहाँ से जन्म लिया है समझ में आ रहा है कि नहीं वो कहा जाना वर्ड कहा से जन्म लिए वर्ड जन्म लिए अल्फाबेट से अल्फा बेट रिमेम्बर और वॉट आर इंग्लिश अल्फाबेट यू ऑलरेडी लर्निंग असर के जी वन टू थ्री फोर वो वन टू थ्री फोर अल्फाबेट से क्या अरे एबी सी डी जेड तक ओके हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इन इंग्लिश लेटर्स ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स आउट ऑफ दियर फाइव आर कॉल वाट वावेल ए आई ओ यू एंड टू आर कॉल से हावेल वाट आर दे टू आर कॉल सेमी हावेल आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स फाइव आर वाट ट्वेंटी सिक्स फाइव आर वाट वावेल रिमेनिंग हम आर ट्वेंटी वन आउट ऑफ दिस ट्वेंटी वन टू आर सेमी हावेल आज कल बुक में इतना नहीं देता ये चीज़ को है कि नहीं वो सेमी हावेल क्या आता है एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई इज कॉल सेमी वावेल और ये इसमें इसमें क्या आता है ए ई आई ओ यू क्या कितना रहने रिमेनिंग कितना नाइनटीन दिस नाइनटीन आर कॉल द प्योर कंसर्नेंट प्योर कंसर्न चलो ये बात छोड़ रहे तो जानते हो आप लोग ठीक है अब समझते हैं कि वर्ड आपको वर्ड समझने से पहले आपको सीखना होगा कि कि वर्ड बनता कैसे वर्ड इज द कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लेटर्स है ना वर्ड इज द कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लेटर सपोज देखो आप आप लिखना चाहते हो बिल्ली सी ए टी कैट क्या वर्ड है हाँ क्या वर्ड है ओबियसली देखो सी एक लेटर है ए एक लेटर है टी एक लेटर है वेन दे कम्बाइन इट फॉर्म ए प्योर वर्ड समझ में आया कि नहीं जैसे डी ओ जी क्या हो गया ये भी क्लेटर हो गया समझ में आया कि नहीं या फिर और भी करो और भी बहुत सरस हर चीज़ तो वर्ड ही है है कि नहीं अभी देखो अभी इन 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 दोनों को जोड़ना जो है दोनों जोड़ना चाहता है तो हम क्या करेगा डॉग इज अ कैट डॉग इज ए कैट कुत्ता ही बिल्ली है ऐसा बोल दिया कुत्ता ही बिल्ली है तो ये क्या बन गया एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया ऐसा मजा वाला एग्जाम्पल समझ में आएगी नहीं तो देखो सेंटेंस कैसे बना हाँ वर्ड कलेक्ट हो गया देखो ये ये वर्ड ज्वाइन हो गया क्या बन गया सेंटेंस इट इज लाइक ए चेन चेन सिस्टम चेन पहन दो कि नहीं क्या होता है एक एक चूड़ी बनाएगा इसके साथ और एक चूड़ी और एक चूड़ी लगाएगा और एक चूड़ी लगाएगा और एक चूड़ी लगाया और एक चूड़ी लगाया तो क्या हो गया देखो जितना चूड़ी लगाएगा इतना लंबा सेंटेंस बनते जाएगा आपका समझ में आ रही कि नहीं चूरी कम तो सेंटेंस कम समझ में क्लियर हो रहा है कि नहीं बात जो तो वर्ड ही बहुत सारा टाइप का होता है यू ऑलरेडी लर्निंग पार्ट ऑफ स्पीच देर आर मेनली एट पार्ट ऑफ स्पीच 
वो भी नहीं पता होगा क्लियरली नाउन प्रोनाउन भार एडवा एडजस्टिव प्रिपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन पता है ना हाँ पता है कि ना वो क्लियर है कल पूछा तो नहीं सका आप लोग है कि नहीं सो दिस अगर पार्ट ऑफ स्पीच अगर ये है वर्ड्स कितना टाइप का वर्ड्स है यहाँ पर ये क्या है यहाँ पे डॉग क्या है डॉग एक किसी का नाम है एक जानवर का नाम है सो इट इज वॉट नाउन दिस ऑल्सो है नाउन ओके और यहाँ पे क्या ईज क्या है ईज क्या है यहाँ पे ईज ए वार ऑक्सिलरी वार है वार वार वही है एक्शन वार वही यहाँ पे और यहाँ पे ए क्या है ए ए क्या आर्टिकल है देखो इतना कुछ ज्वाइन हो क्या बनता है एक सेंटेंस बनता है तो नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस चलो वो सब नहीं सीखेगा पार्ट ऑफ स्पीच तो आप लोग छोटा में सीख चुका ठीक है मैं भी अलग से वीडियो बना दूंगा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होने के लिए ठीक है तो सेंटेंस वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट अवार्ड अबाउट सेंटेंस ठीक है सेंटेंस क्या है सुनने कैसा बनता है कितना टाइप का सेंटेंस है ओके कुछ जो वाट इज ऑन भी एक सेंटेंस है माय नेम इज अमित सर का जो वॉट एवर ये भी एक सेंटेंस है ठीक है ना तो बोला कि दिस इज माय होम ये भी एक सेंटेंस है हम टी डेम टी सर वॉल ट्विंकल दुंगल लिटिल स्टार सेंटेंस है कि नहीं सब सर आई प्लीज प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ए इस डाउन हाँ हाँ वट हैपन कितना टाइप का सेंटेंस है एक तुमको कॉमेंट करा ऑर्डर बन रहा है ए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर है कि नहीं तो ये क्या बन गया एक इंटरगेटिव सेंटेंस बन गया क्वेश्चन वाला सेंटेंस समझ में आ रही कि नहीं और टू वाला स्टेटमेंट जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार ये क्या है एक स्टेटमेंट है तो ये क्या होगा ऐसा टिक सेंटेंस ऐसा टाइप का सेंटेंस है समझ में आ रही कि नहीं ये क्या हो गया वो मर गया क्या भगवान ये क्या है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या हो गया अरे ऐसा कैसा हो गया बहुत गौरव आजी है कि नहीं ओ बोलता कि नहीं जहाँ पे हम लोग अपना फील को एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग को उसको क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सब पढ़ाएगा बड़े की ऐसी दोनों वारी ठीक है सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद सेंटेंस कि सेंटेंस क्या है फॉर सिंपल डेफिनेशन फॉर यू ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड ए सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे कंप्लीट सेंस ठीक है हम बोले कि हम यहाँ पे बोला कि पायल इज क्या सेंटेंस बना क्या इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं हम चाहता है पायल इज क्या पायल पायल वॉज द बॉय इज है कि नहीं द रेड कलर वॉज वेरी क्या हो रहा है कुछ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या क्या समझ रहा है क्या मीनिंग है इसका कुछ मतलब आ रहा नहीं वाला मीनिंग जना है कि ना मेरा पिताजी सब दिन क्या सब दिन क्या जब तक एक साउंड पे बा एक सेंटेंस में ये वाक्य में इफ देर इज नो कंप्लीट सेंसेशन ये सेंटेंस नहीं हो सकते हैं तो इसलिए पास से क्या हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस तो वाई सेंटेंस उसी को बोलता है जिससे कंप्लीट सेंस हो सकता है जैसे कि पायल इज ए गुड गर्ल अभी क्या है ये शी कम्स रेगुलर ये है कम्प्लीट सेंस है ना रेड कलर इज माई फेवरेट ये क्या हो गया सेंटेंस हो गया The boy is very crazy. बहुत पागलपंथी है हीरोपंथी करते हैं कि नहीं सो दिस इज वॉट इज अ कम्प्लीट सेंस ये है कम्प्लीट सेंटेंस समझ में आ रहा है कि बात जो क्लियर हो रहा है वेरी गुड सो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे कम्प्लीट सेंस जिसको पूरा मीनिंग को हम लोग क्या फील कर पाता है जिसका जिसका पूरा मीनिंग फील नहीं कर पाता वो सेंटेंस नहीं बोल सकते उसको क्लियर हो रहा है ना नाउ लेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट इज वार्ड पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस सो यर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस तो बेसिकली देर इज मेनली टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और ही मिलेगा आपको ये जस्ट बेसिक मतलब बेसिक है पहला क्या है सब्जेक्ट नेक्स्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है समझेगा एग्जाम्पल समझ समझते हैं ओके लेट अस एग्जाम्पल सपोज हियर आई एम सेंग सेंटेंस सपोज बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई सेंटेंस है कि नहीं है चिड़िया उड़ता है है कि नहीं कौन उड़ता है चिरिया। कौन उड़ता है चिड़िया उड़ता है तो कौन कौन जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया मतलब बिसाई फॉर हुम आई एम सेइंग किसके बारे में बोल रहे हैं हम दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ना व्हाट यू आर स्टडिंग व्हाट इज सब्जेक्ट बोलते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट क्या ही पढ़ रहे हैं आप लोग इंग्लिश ग्रामर सो दिस इज सब्जेक्ट ना है कि नहीं द गर्ल्ड स्माइल तो द गर्ल्ड स्माइल द गर्ल्ड कौन स्माइल कर रहा है स्माइल एक्शन है वो लड़की स्माइल द लड़की स्माइल द लड़की इज वर्ड द लड़की इज सब्जेक्ट मीन्स हु इज डूइंग द एक्शन ओके 
दैट इज कॉल वर्ड सब्जेक्ट विषय मेन कारण वजह कौन है यहाँ पर एंड द एक्शन एंड द नेक्स्ट मीनिंगलेस पार्ट इज कॉल वर्ड प्रिडिकेट और ये सब्जेक्ट और प्रिडिकेट मिलकर ही वेन दे कम्बाइन टूगेदर दे फॉर्म ए कम्प्लीट सेंटेंस ना यूल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस बेसिक एग्जाम्पल आई एम गिविंग ओके टू मेक यू फील मोर बेटर आई एम लाइक ही he fights he fights wo ladta hai wo ladta hai sentence hai na ye yeah or there, there is a two word only but it for, it makes a sentence who fights here he fights so he is what here subject, subject. if i say you see see is very pretty na see see smiles see smiles so what is subject here she, she. it's a very simple thing isn't it are you able to catch Huh? And doubt here? No. no. Let us go to further. L suppose I smell. I smell. So I see who melts? I, I smell. Ice. Fire. Fire burns. Burns. So what burns? Fire burns. So these, these are called what? These are called subject. subject. And this, what is the action happening? This is called what? Predicate. Are you can feel it? Okay, now let us write the statement. Uh, then only you can understand better. Okay. समझेगा अच्छा समझेगा. Go. So what is sentence again? बोलते हैं. What is sentence? Sentence is a group of word which produce a complete sentence and or फिर which convey a complete sense. Is called word sentence. The word be clear हो गया. What is word? What is word? Word is a collection of or combination of English letters. Clear हो गया? अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रेश एक सेंटेंस है फ्रेश पी एच आर एस सी फ्रेश मीन्स वाट सेंटेंस समझ में आया फ्रेश क्या है फ्रेश भी एक सेंटेंस जैसा ही है इट इज लाइक सेंटेंस ओनली बट इट डज नॉट प्रोड्यूस ए कंप्लीट सेंस है इज अ बैड बॉय क्या हम बोले इज अ बैड बॉय किसको बोल रहे हैं मार खाएगा रहे तुम ठीक है ना ये क्या है किसको बोल रहा है कोई तो बोल रहा है तो ये कंप्लीट सेंस नहीं लग रहा है वी कैन नॉट कैन नॉट फील द कंप्लीट सेंसेशन एंड दो सेंटेंसेस वी जस्ट नॉट प्रोड्यूस अ कंप्लीट सेंसेशन इज कॉल वर्ड फ्रेश इज ओके लेटर राइट डेफिनेशन फॉर दिस कम वट इज फ्रेश इज ए फ्रेश इज ए फ्रेश इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड which does not convey a specific meaning and and also and also do not complete the sentence do not clear or right what is fresh a fresh is a group of word which does not convey a specific meaning kuch meaning hum logo ko samajh pura full meaning se samajh mein nahi aa raha hai Also, we can say does not complete the meaning. Okay, does not complete the meaning. Does not um, does not complete the meaning of the sent uh, of the event like that. Okay. कुछ भी सामान कुछ भी चीज का बारे में जो complete sense feel नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्या बोलते हैं? Freshes बोलते हैं, fresh बोलते हैं. Very good, fresh. Example, example. मैंने बोला अगर हम मैंने बोला कि in the evening. है कि नहीं हम बोला इन द क्लास रूम क्लास रूम आई जस्ट लुक एट डिस्टेंस सेंटेंस क्या फील हो रहा है क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक्चुअली कुछ फील हो रहा है मीनिंग यहाँ पर कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं है हाँ सेंटेंस तो है ही है ये कि वर्ड्स है यहाँ पर ओके एक वर्ड एक वर्ड्स तो है लेकिन बट डज नॉट प्रोड्यूस ए कम्प्लीट मीनिंग तो इसमें मीनिंग कुछ आ रही नहीं मतलब ये क्या बोल रहे ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग कुछ मीनिंग एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है द मीनिंग इज नॉट एक्सप्रेसिंग एन एथिंग फ्रॉम यर एंड ऑल्सो डज नॉट डज नॉट कम्प्लीट द मीनिंग ऑफ द इवेंट ये क्या काम हो रहा है हम बोल रहे थे गर्ल इज डेंसिंग ऐसा बोलने से ना इन द मीनिंग ना ही इज प्लेइंग इन द मीनिंग ऐसा बोल सकते हैं 
है बट देर इज नॉन ए कॉम्प्लीट फीलिंग ऑफ द सेंटेंस एंड सच सेंटेंसेस आर नॉन एज वर्ड फ्रेजेस दिस आर इन क्लास एट ओके क्लियर फ्रेज द मीनिंग ऑफ फ्रेज ओके तो देर इज सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर एनर्मस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर आई एम सेंग आई एम सेंग बाय दैट आई एम सेंग विद इन अ वीक विद इन ए वीक एक हफ्ता में क्या मैंने है इसका विद इन एक मिनट एक हफ्ता में जैसे भी ऐसा था आपका है कि नहीं uh, और बोलो ऐसा कुछ सेंटेंस क्या बोलो इज अ बॉय इज अ बॉय बोल दिया हम कौन है बॉय कौन है तो ये ना और इन द ग्राउंड है कि नहीं इन द स्काई सो दे आर मेनी एग्जाम्पल्स आर दिया so such small examples are called what phrases i hope the phrase is clear everybody very good now let us move to next part that is clause kya hai clause c l a u s z clause clause kya hai dekho dhyan se ek note likh lo ki phrase ka kya pata hai एक फाइनेट वर्ब नहीं है ए फ्रेज दिस फ्रेज डजन हैव ए फाइनेट वर्ब मतलब जो काम कर रहा है यहाँ पे वो काम करने वाला नहीं है है कि नहीं आप बोलेंगे ही इज प्लेइंग इन द पार्क तब ही इज प्लेइंग प्लेइंग क्या बार में है कि नहीं कुछ मीनिंग समझा रहा है इसका ये ड्यू द एबसेंस ऑफ दिस फाइनेट वर्ब क्या बनता है वो वो बनता है एक फ्रेज बन जाता है क्लियर हो गया ना सो so, लिखो uh, कि ए फ्रेज ए फ्रेज हैज नो एक नोट लिख दो A phrase has no finite verb. A phrase has no finite verb. समझ में आया कि नहीं A phrase has no finite verb. जो जो कम करने वाला verb जो वो नहीं है यहाँ पर Like जैसे कि in the पा इन द बिन इन द क्लास रूम कौन लाइक हम बोला कि त्रिदीप इज प्लेइंग इन द क्लास रूम तो त्रिदीप इज प्लेइंग प्लेइंग क्या एक्शन वर्क पार बैग बट यहाँ पे तो नहीं है ना समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो सो वेरी गुड नाउ वी आर कम्प्लीट सेंटेंस भी क्लियर हो गया फ्रेज भी क्लियर हो गया यू कैन फील इट नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्लाउज व्हाट इज क्लाउज क्लाउज इज सेम लाइक सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंग अलग है उसका ओके वट इज क्लाउज कम राइट डाउन ए क्लाउज अ सेंटेंस ए क्लाउज अ सेंटेंस विच इज पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस very important things is going here okay a clause is a sentence which is a part of a larger sentence clause ke clause bhi ek sentence ka part hai hum bola jaise ki hum bola jaye suno dhyan se ek example tridip is playing but rima is singing ek simple sentence nahi hai kya tridip is playing but rima is सिंगिंग तो त्रिदीप इज प्लेइंग तो ये एक सेंटेंस नहीं है क्या देखो तो तो अगर सेंटेंस को तोड़ देगा आप वहाँ एक निकल कर लाएगा तो वो भी क्या होगा एक सेंटेंस ही होगा लेकिन वो क्या है एक सेंटेंस का पार्ट था कि नहीं तो इसलिए क्या बोलते हैं क्लाउज बोला है क्लाउज वील अंडरस्टैंड बेटर वे लेट मी अंडरस्टैंड अदर अदर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग नाउ आई हैव गिवन टू एग्जाम्पल ही टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर ऑल राइट सो वट आई रिटर्न हीयर त्रिदीप इज प्लेइंग इन द पार्क क्यों खेल रहा है बिकॉज ही लाइक्स फुटबॉल बिकॉज ही लाइक्स फुटबॉल और एग्जाम्पल मानो कि यहाँ पे शी कुड नॉट कम वो नहीं आ सका कोई नहीं आ सका आज है कि नहीं बिकॉज शी वॉज इल क्योंकि वो बीमार था अब इसको हम दो भाग कर देते हैं इस सेंटेंस को हम दो भाग कर देते हैं देखो समझ में आए चलो राम दिसवान ना आई एम रामिंग दिसवान ओके रामिंग दिसवान एंड राइटिंग द स्टेटमेंट हियर राइटिंग द स्टेटमेंट हियर ये इसको हम दो भाग कर देगा एक भाग क्या है त्रिदीप इज प्लेइंग इन द पार्क और यहाँ पे और एक भाग कर देगा ये भाग तो देखो ये क्लाउज बन गया ये क्या है एक क्लाउज बन गया और ये क्या है अनदर क्लाउज क्लियर सिमिलरली शी कुड नॉट कम बिकॉज सी वॉज इल शी कुड नॉट कम ये क्लाउज बन गया बिकॉज सी वॉज इल तो दो क्लाउज बन के एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर 
Are you able to understand what I am saying? So very interesting here. A clause is a sentence which is a part of a larger sentence. What is clause? A clause is a part of a larger sentence. So here, uh, look here. Uh, here, here, the clauses are, clauses are, the first clauses of the sentence is what? Can you see? Uh, what is this? Tridhiv is playing. I'm writing here. Tridhiv is playing in the in the park. This first clause. And second clause is what? Because uh, because he likes football. Like football. Foot. So this is the first clause and this is the second clause. And which when the clause combine, they form a complete sense sensation of it. So am I clear okay? Now uh for a second example, the clauses are what? She could not come. She could not come. Ye class okay kine? Or number two kya hoga? Second part kya hoga? Because she was ill. Because uh, she was ill. So I hope the the meaning of clause is clear. Do you understand now? So what is clause? A clause is a sentence which is a part of a larger sentence. When two or more clause join together, it form a large sentence with a meaningful statement. With a meaningful statement. Abhi dekho, ha, ye bhi meaningful hai. Tridhiv is playing in the park, hoga. Lekin ham isko aur bhi bada chara ke bola jata hai. Kyu khel rahe wo? Because he likes football. Thik hai? Jaisi ki ya pe, wo nahi aasaka. Wo nahi aasaka. Kyu nahi aasaka? Because wo bimar hai. तो एक सेंटेंस को पूरी तरह से जानकारी से भर भर के देने के लिए एक सेंटेंस को एक वाक्य को पूरा जानकारी से भर देने के लिए आपको दो तीन क्लाउस का एडिशन होना जरूरी है फील हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो रिमेंबर एक क्लाउस एक क्लाउस जो है ना एक क्ला जिंदा नहीं रह पाता इसके लिए और एक क्लाउस चाहिए एक इंसान अपना जिंदगी एक नहीं काट पाता तकलीफ होता है कि नहीं इसके लिए क्या चाहिए साथी क्या जीवन साथी इसलिए तो शादी करता है इंसान समझ में आ रहा है कि नहीं क्यों करता है ताकि उसको एक अपना जिंदगी काटने के लिए और भी आसानी हो जाए समझ में आ रहा है कि नहीं वो साथी क्या है क्लाउज फील हो रहा है समझ में आ रहा है बात जो तो देखो एकला अगर इसको बोलेगा इतना अच्छा नहीं लगेगा आई मैंने एक एकला ही आदमी कोई नहीं है सामने में आस पड़ोस कोई भी नहीं है ना मोबाइल है ना कंप्यूटर उसके घर पर क्या उसको अच्छा लगेगा जिंदगी उसका बहल होगा बट उसका जीवन में कोई आ जाएगा मोबाइल खेल दिया वाह थोड़ा थोड़ा एन्जॉयफुल होगा ना थोड़ा अच्छा होगा ना लाइफ जो उसका भी है कि नहीं थोड़ा टाइम पास करिए बस शादी कर लिया कुछ भी कर लिया है कि नहीं तो क्या होगा शी कुड नॉट कम एक सेंटेंस मानता है ये भी सेंटेंस है लेकिन इतना फील नहीं हो रहा सेंटेंस क्यों नहीं आया वो क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज सी वॉज इल क्लियर वेरी गुड क्लियर सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल नाउ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ए क्लाउज ऑलवेज हैज ए फाइनेट वर्ब इसमें एक वर्ब है ये भी सिखाएगा फाइनेट वर्ब क्या है इनफाइनेट वर्ब क्या है ये भी सिखाएगा A, a clause always has a finite verb, but it has no independent existence. अभी हम बोला है कि she could not come. अभी देखो she could not come. ये 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 काम तो बार बेमान दर है. लेकिन इसका existence इतना independent नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तभी independent में आएगा. ये तभी मतलब अच्छा से meaningful sentence create करेगा. जब ये दो clause आपस में जोड़ेगा. When these two clauses added up together, then only it Express a meaningful sentences, clear or not? So when two sentences, when two clauses combine together, it forms a meaningful sentence. समझ में आया ना तो feel नहीं आया. Clear हो गया पूरा. It's a very important lesson. Okay? So now you can easily carry out your first worksheet. That is your worksheet number one. So now a very uh, important topic now. Class N का topic में है. Kinds of sentences. Kinds of stack sentences. The first type is called assertive sentence or statement. In Hindi, it is called bidhi suchak. What? Bidhi suchak. Statement. And the second type of sentence is called interrogative or question sentence or prashna vachak. What? Prashna vachak. Or in third, third type is imperative sentence. It is called adeshatmak. What? 
आधेशात्मक ओके एंड द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट इज सो इट इज कॉल्ड विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक एंड द फिफ्थ टाइप व्हिच इज नॉट गिवन इन अ बुक ये बुक में आपको आप लोगों को मेंशन नहीं किया ये लाइन है कि नहीं लेकिन इफ यू गो हायर क्लास 9 10 में जाएगा तो यू विल हैव दिस सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस व्हाट इट इज कॉल्ड इच्छार्थक जो इच्छा नाउ आप लोग सोच रहा होगा व्हाई आई हैव यूज द हिंदी वर्ड यू कैन फील इट मच बेटर बिकॉज़ फीलिंग इज नॉलेज इफ यू कैन फील देन ओनली यू कैन एक्सप्रेस इट ठीक है ना जब तुमको दर्द नहीं पहुंचेगा ना आप समझेगा नहीं जस्ट का मूल्य नहीं समझेगा उसका समझ में आएगी नहीं बात जो तो सेम थिंग स्टेट मैडम गिविंग व्हाट इज एसिड सेंटेंस व्हाट इज स्टेटमेंट सेंटेंस जैसे कि आप लोग देखा होगा पोएम से पढ़ा होगा है कि नहीं हम्टी डम्टी सेट ने वॉल है कि ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ऑन स्टार है कि नहीं और क्या बोला है और क्या है जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल तो ये सब क्या है ये सब एक स्टेटमेंट है ना किसी को ऑर्डर दे रहा है ना सच्चाई है ना कुछ है अपना कल्पना एक एक बरंग बिरंगे सेंटेंस है समझ में आ रहा है कि नहीं इसको क्या बोलते हैं इसको स्टेटमेंट ओके वो स्टेटमेंट इसको क्या बोलता है विधि सूचक वाचक ठीक है जो सच्चाई है मतलब सच्चाई विधि सूचक और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट ये भी तो स्टेटमेंट है ना ना किसी को पूछ रहा है ना किसी को ऑर्डर दे रहा है इट इज ए विधि सूचक विधि मींस व्हाट जो नेचुरली अकरिंग हो रहा है जो सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ इज कॉल्ड व्हाट विधि सूचक क्लियर एंड नाउ इंटरोगेटिव मींस व्हाट इट इज कॉल्ड प्रश्न बोधक ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल इज नॉट इट व्हाट इज इंटरोगेटिव द सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम व्हिच क्लास डू यू रीड व्हाई यू कम हियर है ना व्हाट यू वांट फ्रॉम मी हु आर यू ना वेयर यू आर लिविंग so all the wh sentence wh the any sentence which start with wh form okay okay wh jata hai wh wh h how se aata hai wo sab kya hota hai aisa hota hai interrogative tum dekho what when which who whom are they start from wh wh jata hai wh jata hai na what start nahi aata kya to most of the most of the interrogative sentence start with the wh word yaad rakhna wh sentence wh word se shuru hota hai नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी क्वेश्चन चीज है इंपेरेटिव इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड आदेशात्मक आदेश आदेश मींस व्हाट ऑर्डर या कमेंटिंग ऑर्डर करना किसी को ए प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर सिट डाउन मैं कमिंग साहब कम इन कैन यू कम हियर शैल आई डू दिस वर्क अनुमति मांग रहा है किससे परमिशन ग्रांट कर रहा है मे आई गो सर सो व्हाट यू आख से परमिशन ठीक है इसमें क्या हो रहा है आर में परमिशन या फिर आदेश किसी को ऑर्डर दे रहा है ये करके लाओ वो करके लाओ मम्मी ये दो हमको वो दो सो so, आदेश दे रहा है किसी को काम करने के लिए बा काम करेगा बोल के दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या है इट इज कॉल्ड विस्मयादि बोधक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विस्मयादि बोधक मींस द सेंटेंस वेयर यू एक्सप्रेस योर फीलिंग मिस थोड़ा सा एक्सप्रेशन देते हैं धनी आउट हो गया सचिन दो दो बोल में आउट हे भगवान हे गॉड व्हाट विल हैपन हुर्रे पार्टी स्कूल बंद गरम गरम रोटी मैं सही ना हुर्रे हेलो हे हाय अया दर्द मिला है तुमको अय्यो वाओ हम जीत गया सो दिस आर व्हाट दिस आर व्हाट दिस आर एक्सक्लेमेटरी आपका भाव को एक्सप्रेस करता है अपना अपना क्या करता है अपना भाव को अपना एक्सप्रेशन कर देता है उसको है कि नहीं अपना एक्सप्रेशन है या दर्द मिला है आपको है कि नहीं बहुत बहुत गर्म ऐसे बोलते हैं ना सो दिस वर्ड दिस आर दिस आर कॉल व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है समझ में आ गया जिसमें फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा खुद का ठीक है और ऑप्टेटिव मींस व्हाट ये नहीं है आपका बुक बुक में ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस व्हाट इज अ वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस कॉल इच्छा इच्छा या अर्थक यू नो इच्छा मींस व्हाट अपना विलिंग अपना डिजायर काश मेरे पास वो होता पाकाश मेरा दो पांव होता मैं भी आसमान में उड़ता है ही नहीं अपने इच्छा प्रकट कर रहा है वेर यू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस योर वांटिंग योर डिजायर दिस कॉल व्हाट दिस आर कॉल व्हाट ऑप्टेटिव सेंटेंस आई होप यू कैन फील इट कैन यू फील इट नॉट सो यू कैन से मने मे बोल दो ना आशीर्वाद भाई है ना है ही नहीं बोल दो ना मे मे गॉड ब्लेस यू बोल दो ना यू मे लिव लॉन्ग बोल दो ना ऐसा करके तो ये सब क्या है 
एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है बहुत सारा है देखिए मैं ग्रॉड ग्रैंड यू एहसान कोई कोई मानो कि कोई शादी किया है क्या बोलते हैं बुढ़े लोग आशीर्वाद देते हैं कि नहीं भगवान तुम्हारा भला करे भगवान तुम्हारा संतान प्राप्त हो है कि नहीं यू हैव मे द गॉड ग्रेस यू विद सन बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग मे यू लिव मोर देन हंड्रेड ईयर्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं आशीर्वाद अपने इच्छा काश है कि ना तुम्हारा जल्दी ही पांग दो हो जल्दी उड़ो आसमान में उस पाओ सो दिस आर पार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पूरा फील हो रहा है चीज को नाउ लेट अस गो विथ इन डिटेल इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस ओके फाइंड है लुक हियर सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट योर फर्स्ट टाइप इज व्हाट एसर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड आल्सो विधि सूचक वाक्य क्लियर रिमेंबर व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट होता है इट इज ऑल्सो कॉल एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिससे कुछ सेंटेंस डिक्लेयर कर रहा है कुछ चीज कुछ सच्चाई का सच्चाई को एक्सप्रेस कर रहा है आप दैट इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड एसर्टिव और व्हाट एसर्टिव और डिक्लेरेटिव रिमेंबर बहुत बहुत मीनिंग इज सेम ओके एसर्टिव और डिक्लेरेटिव इट हज थ्री नेम एसर्टिव यू कैन से स्टेटमेंट यू कैन से यू कैन से डिक्लेरेटिव ऑल्सो यू कैन से यू कैन से विधि सूचक ऑल्सो क्लियर तो इस स्टेटमेंट भी मतलब एसर्टिव सेंटेंस भी दो भाग का होता है दो टाइप का होता है वो क्या है एक होता है एफर्मेटिव और एक क्या होता है नेक्स्ट क्या होता है नेगेटिव एफर्मेटिव मतलब है पॉजिटिव एफर्मेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव या फिर ट्रूथ रिमेंबर पॉजिटिव एफर्मेटिव मीन्स वाट पॉजिटिव इंपॉर्टेंट थिंग सो स्टेटमेंट कैन हैव टू टाइप वट इज दिस वट वन इज कॉल एफर्मेटिव एंड वट इज कॉल वर्ड नेगेटिव एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव ओके सो लेट एस अंडरस्टैंड एग्जाम्पल और यहाँ पे और एक चीज़ एक नॉट है इंपॉर्टेंट नॉट्स ये है कि सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस कहाँ शुरू होता है सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट प्लस भार प्लस ऑब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट आएगा बाद में भार आएगा बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा आप क्लियर हो गया धन जैसे एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट तो ये क्या होगा एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा एफर्मेटिव वेरी गुड इट इज वॉट इट इज एफर्मेटिव एफर मेटिव सेंटेंस नाउ से मी स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ ये क्या होगा नेगेटिव इट इज नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं खराब जिसमें खराब का बोध हो रहा है कुछ खराब का लक्षण दिखाई मिल रहा है यहाँ से इट इज कॉल वर्ड इट इज कॉल नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सेंटेंस और नेगेटिव एसर्टिव सेंटेंस ठीक है नेक्स्ट है द द आर्थ मूव्स अराउंड द सन ये क्या है एफर्मेटिव सच है ये आर्थ नहीं घूमते सन का और या ये अगर सन है तो आर्थ का नहीं घूमता ऐसा करके चक्चा 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 नहीं घूमता है सच्चा ये व्हाट इज दिस इट इज कॉल एफर्मेटिव इट इज कॉल एफर्मेटिव नेक्स्ट आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम नेगेटिव ये कैन नॉट आ रहा है कुछ तो नेगेटिव आ रहा है ना हम नहीं सकेगा खराब है ये गलत है ये नहीं कर सकेगा बीमार है ये सब क्या है निगेटिव सेंटेंस ये सब क्या है निगेटिव सेंटेंस वेरी गुड वेरी नाइस Keep it up. Fine. Clear, everyone. Okay. So for today, it's nice. Nice.